in class we had learned about uh, atomic orbitals theek hai first thing just a quick recap of everything so we had learned about uh, electrons not uh, being located in regions around the nucleus theek hai there was an s orbital theek hai s if an electron is in an s orbital to uska matlab hai the electron is somewhere in this spherical area around the nucleus theek hai there was a p orbital that had three lobes theek hai you had uh, a px theek hai the electron would exist on the x axis on the left side or on the right side or on the pz axis uh, which is z axis the electron would be on top or, or below theek hai and it might be on the py axis so electron would be on the y axis ठीक है और वो इतना तेजी से मूव अराउंड कर रहा होगा ठीक है लाइक अ बी के टू एन आउटसाइड ऑब्जर्वर इट अपेयर्स के द इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर इन दैट स्पेस और फिर इनकी शेप्स मैंने कहा था कि एस ऑर्बिटल देयर थ्री पी ऑर्बिटल्स दे शेप्स आर इंपॉर्टेंट ठीक है यू हैव टू रिमेंबर द शेप्स डी की और एफ की शेप्स में वो इंपॉर्टेंट नहीं थी व्हाट यू व्हाट द ओनली इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट द डी ऑर्बिटल वाज के द पांच डिफरेंट टाइप्स के डी ऑबल थे उनके उनके चार लोब होते थे ठीक है वाज़ द ओनली थिंग दैट यू हैड टू नो कि इट हैड फोर लोब्स एंड वो फिर चार डिफरेंट प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है सो इट वुड एग्जिस्ट इन फोर लोब्स एफ का तो पता ही नहीं करना था बस एफ का इतना नॉलेज होना चाहिए कि एफ के ना देवन डिफरेंट ऑबल यूजली मोस्ट आइटम्स डोंट हैव एन एफ ऑबल सो सो विच इज वाई यू वुड रियली बीट एन एफ ऑबिटल अब तो इन दोनों के बारे में बस ये इन्फॉर्मेशन काफी होगी कि भाई इसके पांच डिफरेंट ऑबिटल हैं और इसके ना सेवन डिफरेंट ऑबिटल हैं नाउ एन इलेक्ट्रॉन कुड एग्जिस्ट इन एनी ऑफ दोज प्लेसेस ठीक है इट समाइम्स इट माइट बी ऑक्यूपाइंग स्पेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियर समटाइम्स इट वुड बी बजिंग ऑन एन एक्सेस ठीक है ऑन द जी एक्सेस ऑन द वाई एक्सेस so there would be your px py pz orbitals sometimes the electron would be buzzing around in four lobes uh in a specific plane theek hai uh if it's in the xy plane so it would be between the x and y axis uh it might be buzzing in the xz plane so it would be between the x and z axis this thing again there were five different orientation orientations of a d orbital where there was a high probability of finding an electron and another thing that we talked about was I told you that when you look at an orbital, I told you that maximum number of electrons that can exist in an orbital are two. Okay, there could be a maximum of two electrons. Like if the if an s orbital has electrons in it, the maximum it could it could either be empty, it could either have one electron. The maximum it can have is two electrons. So there would be two electrons that would be uh, buzzing in this space in this spherical region. and we talked about electrons repelling other electrons okay so there's going to be an electric force of repulsion kyunki dono ke dono negatively charged hain to dono ek dusre ko repel karenge theek hai so they are going to repel each other to uska kya bataya tha maine ki why how do two electrons stay in the same space or occupy the same space usme what What happens? What's the additional force that's attracting them? So the magnetic fields attract. ठीक है. So so the point is that every elementary particle not only has a charge, uh, but it also has a magnetic field. So so the two electrons can only exist in the same space if the magnetic fields they start attracting. That was known as a magnetic dipole. ठीक है. So I told you that the electrons must have an opposite magnetic dipole if they're in the same orbital, because if they start to repel, it will be also north, and if their magnetic field is north, then there will be so much repulsion that they will never stay in the same orbital. So to cancel out the electric force of repulsion, uh, they must have opposite magnetic dipole. which was also known as uh, i mean this the word that they use for this is also spin that they have opposite spin aur ye yaad rakhna iska wo spin ka matlab nahi it doesn't it's not the literal spin kyunki pehle purani terminology use hoti thi to they're still using the same one uh, just remember when you, whenever you hear the term spin refer when when they refer to an electron ke they have opposite spin it doesn't mean 
की इंग्लिश वाला स्पेन है जस्ट मीन्स के दे अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इट्स ओनली दैट देर यूजिंग वो पुरानी टर्म्स अभी तक यूज करें विच इज वाई दिस दिस इज कॉल्ड एन ऑबिटल मतलब ऑबिटल ऑबिट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक क्योंकि वो पहले वो सन वाला मॉडल होता था ठीक है कि वो इलेक्ट्रॉन आप एज्यूम करते थे कि वो स्पेरिकल उसमें ना सर्कल्स के अंदर इट्स मूविंग अराउंड ठीक है देन दे फिगर आउट के नहीं वो तो इस तरह नहीं है वो तो आपको आपको वो एक एरिए के अंदर किसी ना किसी एरिए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है नॉट स्पिनिंग इन एन ऑबिट तो उन्होंने फिर उसका नाम ऑबिटल रख दिया ठीक है कि सो रिमेम्बर दीज वर्ड्स वो पुराने यूज हो रहे हैं लेकिन दे मीन समथिंग एल्स कम्प्लीटली समथिंग एल्स सो यस राइट तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बी वाली एग्जांपल रखोगे वो बस करें इसी स्पेस में और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करें क्योंकि वो दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं ठीक है जी लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की ना एक मैग्नेटिक फील्ड होती है सर मैग्नेट्स नहीं होते छोटे नॉर्थ पोल और साउथ पोल राइट यस सर यस पर फिजिक्स में पढ़ा था तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की है वो उसको उसको हम डिस्कस नहीं करते बस ये अज्यूम कर लो सिंपल के थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज अ टाइनी मैग्नेट एज वेल इट नॉट ओनली हैज अ नेगेटिव चार्ज बट इट इट इज काइंड ऑफ लाइक अ टाइनी मैग्नेट कि उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है तो अगर ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल वाली हुई तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल वाली हुई तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये क्लियर है बात क्या मतलब से एक की नॉर्थ पोल वाली हुई और एक की साउथ वाली है? नहीं उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड होगी यस सर ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप्स की होती है ना या तो वो uh, अगर मैग्नेट देखो तो मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल कौन सा होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होती है राइट यस सर एंड साउथ से अंदर जा रही होती है हां तो द पॉइंट इज के इलेक्ट्रॉन थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक दिस टाइनी मैग्नेट ठीक है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी तो सर एन इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो हैव दो पोल्स मतलब नॉर्थ एंड साउथ हां मतलब वो दो तरीकों से बिहेव कर सकता है अब किसी ने अभी तक रिमेंबर किसी ने अभी तक इलेक्ट्रॉन को जाके एग्जैक्टली exactly पकड़ के देखा नहीं है नो वन कैन सी एन इलेक्ट्रॉन तो हम हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली exactly ना इस तरह का कोई पीस हो ठीक है बट इट्स सो टाइनी कि नो वन इज एक्चुअली seen it what they have seen is that it does have magnetic fields do you get my point matlab wo to wo to wire ke andar jab current hota wire ke andar current hoga to uske andar uski magnetic field hoti hai na theek hai wo motor isi tarah chal rahi hoti hai to the point is ab hame nahi pata ki magnetic field hame pata hai ki magnetic field lines hain theek hai magnetic field lines do type ki hoti hain ya to wo north pole wali hogi theek hai jaisa wo wire emit ho rahi hogi ya south pole ki tarah hogi ya wo andar ja rahi hogi clear hai to तो द पॉइंट इज के इतना डिटेल में तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को नहीं पता लेकिन व्हाट दे व्हाट वी नो इज के द इलेक्ट्रॉन डज हैव मैग्नेटिक फील्ड्स ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप्स की होती है या तो नॉर्थ की होती है या साउथ पोल वाली होती है ठीक है तो अब पॉइंट इज के इलेक्ट्रॉन का ये वाला एंड इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ फेस कर रही हो वो अगर नॉर्थ वाली और उसकी जो है वो साउथ वाली है तो दोनों साइड्स क्या करेंगी मतलब थिंक ऑफ इट एज अ मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगी Now the point was कि दोनों इलेक्ट्रॉन बीज की तरह ना बस करे थे यहाँ पे दोनों एक दूसरे को ना उनकी क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है बहुत ट्राइंग टू नॉक इच अदर आउट ठीक है वो रिपेल कर रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना दैट नीड्स टू बी कैंसल्ड आउट क्योंकि वरना दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेस में ना एग्जिस्ट नहीं करेंगे ठीक है इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर देम टू स्टे इन द सेम स्पेस तो अगर उनकी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होती है ना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना शुरू कर देंगे उन दोनों को अट्रैक्ट तो उसको उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना दैट इज कॉल्ड दे हैव ऑपोजिट मैग्नेटिक डायपोल्स या जो वर्ड यूज होता है स्पिन दैट दे हैव ऑपोजिट स्पिन ऑपोजिट स्पिन का मतलब यही है कि एक अगर नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा क्या होगा साउथ पोल होगा तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ना एग्जिस्ट कर सकते हैं देखें बाज अराउंड इन द सेम स्पेस क्योंकि ऑल उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आर अट्रैक्टिंग 
so the repulsion kind of gets cancelled out. Is this clear? Yes, sir. क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि ये भी अगर नॉर्थ हो मतलब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड ना नॉर्थ वाली हो फिर क्या मसला होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले रिपेल कर रही थी अब क्या मसला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड भी रिपेल कर रही है तो अब तो ये दोनों कभी भी इस एरिए में इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करेंगे इज दिस क्लियर तो ये हमने डिस्कस किया था कि क्लास में हमने डिस्कस किया था कि The electrons in an orbital they must have opposite spins. Or spin ka matlab sirf magnetic field hai. Matlab spin ka matlab English wala spin usse koi taluk nahi hai. Just means they have opposite magnetic fields and they're shown by two arrows. The arrows ki direction bhi meaningless hai. Completely meaningless. It just shows that one is the north pole, the other one must be the south pole. South pole. ठीक है, so that's it. Matlab ye arrows ki direction completely meaningless hai. Lekin hota hi hai ki पहले इलेक्ट्रॉन को ना आप अपवर्ड एरो से शो करते हो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट एरो नीचे की तरफ शो करते हो ठीक है मतलब इफ इफ दे एग्जिस्ट इन अ सेम ऑर्बिटल तो इसका मतलब आप उनको इन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हां ये अक्सर ना ये जिस तरह आगे जाके भी हम रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे वो कभी बार ना बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो एस शो कर देते हैं कि जी एस ऑर्बिटल है उसको फिल अप करना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो आप कहते हो अगर इससे उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा ठीक है तो ये वो एनर्जी प्रोफाइल समथिंग वो है नहीं 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 ये वो नहीं अभी तो हम वहां पे एनर्जी वाले पे तो हम आए नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जेटिक है ठीक है ये खाली वो है कि एक तो वो ऑर्बिटल स्केच करना होता है कभी कभी सिर्फ वो बॉक्स दिया होता है कि जी ये ऑर्बिटल है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ना तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उन्होंने बस बॉक्स बनाया होता है कि इसके अंदर अब दो इलेक्ट्रॉन है मतलब वो बॉक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट्स अ स्फेरिकल रीजन Around the nucleus, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे है इसका सिर्फ मतलब ये कि दे बोथ हैव ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स सो दैट दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर ठीक है क्लियर है अच्छा तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जगहों पे जिस तरह ये पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इन एक्स एक्सेस के ऊपर रैंडमली आगे पीछे मूव कर रहे होंगे ठीक है दिल बी बजिंग अराउंड दो बीस की तरह अगेन they are going to have opposite spins if they are in the same orbital as a next or ye uh, ya agar sa char types ke orbitals hain in do ki shapes important nahi hai d aur f ki shapes are not important uh, sop ki draw karne ko aapko aayega as a next thing is uh, we talked about uh, subshells in class subshells tha ke aapke jo same type of orbitals hain दे कैन बी ग्रुप टूगेदर और उनको अगर आप इकट्ठा उनकी बात करोगे ना दैट वुड बी नोन एज अबशल फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन क्योंकि हर ऑबल के ना डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन है पी ऑबल जो है वो एक्स एक्सेस पे हो सकता है वो जी एक्सेस पे हो सकता है इट कुड बी ऑल्सो ऑन द वाई एक्सेस तो द फर्स्ट वन इज नोन एज अबशल एन एस सबशल एस सबशल में सिर्फ एक जब जब भी कोई वर्ड यूज करेगा ना एस सबशल उसके अंदर सिर्फ एक एस ऑबिटल होगा दैट सेट क्योंकि उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है मतलब स्फेयर को आप स्फेरिकल रीजन को ना घुमा भी घुमा भी लो ना उल्टा उसको अपसाइड डाउन भी कर लो इट स्टिल लुक्स एग्जैक्टली लाइक स्फेयर तो इट हैज एब्सोल्युटली नो ओरिएंटेशन पी सबशल वुड कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ ऑबिटल्स तो अगर मैं इन तीनों की इकट्ठे बात करूंगा ना पी एक्स पी वाई और पी जेड की इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दम टूगेदर आई कॉल इट ए पी सबशल पी सबशल जब भी मैं वर्ड पी सबशल यूज करूंगा ना तो दैट वुड मीन कैम रेफरिंग टू द पी एक्स एज वेल एज द पी वाई एज वेल एज द पी जेड ठीक है तीनों को रेफर कर रहा हूँ एंड देन यू हैव द डी सबशल वेन एवर द वर्ड डी सबशल इज यूज तो उसका मतलब है कि uh, हम इन सारों की बात करें और फिर फाइनली एफ सबशल जो कि हार्डली कभी यूज होगा तो सबशल इज सिंपली व्हेन यू ग्रुप दीज ऑबिटल्स टुगेदर ठीक है एंड यू स्टार्ट रेफरिंग यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम कलेक्टिवली तो ये हमने किया था कि uh, यहां पे हमने छोड़ा था कि एस सबशल के अंदर दिस ओनली वन एस ऑबिटल ठीक है दैट सेट 
अच्छा पी सबशेल इज गोइंग टू हैव थ्री ऑब्लिज इट्स गोइंग टू हैव पी एक्स इट्स गोइंग टू हैव पी वाई एंड इट्स गोइंग टू हैव पी जेड एस वेल देन यू हैव अ डी सबशेल तो उसके अंदर पांच ऑब्लिज होंगे बट डी एक्स सी डी वाई जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर ठीक है इसके नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है डी के ना ऑल यू नीड टू नो इसके अंदर गोइंग बी फाइव डिफरेंट डी ऑब्लिज और एफ सबशेल जो है ना उसमें सेवन डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगी ऑफ द एफ ऑबिटल फिर हमने वो पढ़ा था कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है सबशेल के पास तो द एस सबशेल ओनली हैज वन ऑबिटल सो इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स दैट्स इट द पी सबशेल इस ऑबिटल भी दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें भी दो हो सकते हैं इसमें भी दो हो सकते हैं सो इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल हर ऑबिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सो फाइव ऑबिटल सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट यू कैन हैव इज टेन इलेक्ट्रॉन्स और एफ सबशेल हर ऑबिटल में दिस गोइंग बी टू इलेक्ट्रॉन्स सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन हैव इज फोर्टीन तो रिमेम्बर कि वेन वी टॉक अबाउट एटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट गो टू द ऑबिटल लेवल कि हम एग्जैक्टली हम सबशेल लेवल तक बात कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है पी सबशेल की ना एक करके एक पिक्चर भी पोस्ट कर देता हूं कि जस्ट वन सेकेंड अच्छा तो ये है कि सो दिस पार्ट दिस वॉज अ पी एक्स ऑबिटल ठीक है मैम आपको लेबल करने के लिए आ जाएगा दो लोब्स होंगे द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन टू रीजन अराउंड द न्यूक्लियस अच्छा मैम वो शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहेगा हर डायग्राम किसी को उठाओगे ना वॉट यू जस्ट नीड टू नो एस के इफ इट्स अ पी ऑबिटल द इलेक्ट्रॉन्स वुड एग्जिस्ट इन टू लोब्स अराउंड द अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है सो दिस वन इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस द इलेक्ट्रॉन इज बजिंग ऑन द एक्स एक्सिस तो दिस इज पी एक्स दिस वन इज ऑन द वाई एक्सिस तो इलेक्ट्रॉन इधर वाई एक्सिस पे कहीं मिल रहा है आपको सो दैट्स योर पी वाई एंड दिस वन ओवर हेयर इज द पी सेट तीनों को अगर इकट्ठा रेफर करोगे ना तो दैट्स दिस ऑबल दिस इज इट्स नॉट एन ऑबल इट्स अब सर इनकी आपकी मर्जी है ना जिस मर्जी को एक्स वाई जी को तो दैट्स कम्प्लीटली आर्बिट्री तो एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट के ये तीनों एक दूसरे के ना वो होंगे नाइनटी डिग्रीज पे होंगे मतलब एक्सेस का यही होता है कि आप एक्सेस रियल वर्ल्ड में भी इसे लेबल करते हो अगर एक को आप एक्स कहते हो तो वाई जो होगा उसके 90 डिग्री पे होगा अच्छा एनी अगर इन इन तीनों को ग्रुप कर देना कि ये तीनों रीजन को हम इकट्ठा स्टडी करें तो ये बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आपको वाई एक्सिस पे भी मिलेगा जी एक्सिस पे भी मिलेगा एक्स एक्सिस पे भी मिलेगा अगर तीनों को मैं ग्रुप कर दू ना दैट्स नोन एज अ पी सबशल सो मैंने रेफर टू मैंने मैंने यूज द वर्ड पी सबशल उसका मतलब है मैं तीनों की बात कर रहा हूँ तीनों रीजन की इकट्ठे बात कर रहा हूं ठीक है तो और सबशेल की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हमने लिखी थी कि व्हाट्स अ सबशेल इट्स अ ग्रुप ऑफ डीजेनरेट ऑबल्स डीजेनरेट का मतलब होता है कि इट्स द सेम टाइप And the same energy level. अभी energy वाली बात अभी discuss हमने की ही नहीं है तो it's a group of degenerate orbitals. मतलब वही था same type के पी एक्स पी वाई पी जेड को इकट्ठा कर लो तो ये region बनता है 
मतलब इन तीनों के रीजन को अगर आप इकट्ठा कंसिडर करोगे ना सो दैट वुड बी कॉल्ड अ पीस ऑप्शन इज दिस क्लियर इलेक्ट्रॉन आपको डिफरेंट रीजन में मिलेगा ठीक है इलेक्ट्रॉन इट्स लाइक बी बजिंग अराउंड ठीक है ऑर्बिटल के अंदर आपको मिल सकता है डी के अंदर मिल सकता है कि वो चार लोब्स ऑक्यूपाई कर रहा हो ठीक है इधर उधर घूम रहा हो चार लोब्स के अंदर या फिर वो एफ है जिसमें आठ लोब्स होते हैं ठीक है और फिर हमने कहा है कि इन ऑर्बिटल्स को ना ग्रुप कर देते हैं इकट्ठे के जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं ना उनको आप सेम टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं ना उनको आप इकट्ठा ग्रुप कर लेते हो जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड को आप इकट्ठा कर लो तो यू कॉल इट ए पी सप्शल तो पी सप्शल का मतलब है इन सारे रीजन को की आप इकट्ठे बात कर रहे हो तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस क्योंकि एफ को जगह ज्यादा चाहिए ना मतलब वो मैं एनर्जी पे आता हूँ एफ के कितने लोब है आठ लोब है ना तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक सेकंड ये वाला क्वेश्चन बल्कि इंपॉर्टेंट है ठीक है uh, इसको मैं डिस्कस करता हूँ अब हम स्विच कर जाते हैं एनर्जी के ऊपर वहां पे समझ आएगा एफ का मसला ये कि एफ जो है ना वो बहुत हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर आके ना एग्जिस्ट करता है उसकी रीजन वगैरह सारी अभी हम समझते हैं ठीक है तो अब आ जाते हैं बात करते हैं कि ये एनर्जी क्या है ठीक है दैट्स नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एल वाला स्कूल वाली प्रिंसिपल ये चेक कर लेना ये जो एल वाला प्रिंसिपल है वो मेरे ख्याल से स्कूल वाली प्रिंसिपल होती है यस सर हाँ ठीक है अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दिस इज आल्सो नोन एज द शेल नंबर तो आपने जो ओलोज में शेल वगैरह पढ़ा था वो सारा यही है ठीक है अच्छा शेल और या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये रिप्रेजेंट क्या करता है एक मैं आटम वैसे एक सेकंड देना आईडीन का आटम उठा लेते हैं मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड ये हमारे पास आ गया आयोडीन का एटम अब बोले उसमें ये सारा पड़ा हुआ है ठीक है अब ये शेल हैं दिस इज शेल नंबर वन और उसके बाद फिर शेल नंबर टू आता है शेल नंबर जिसको आप पहला शेल जो होता है ना वो के शेल होता है ठीक है तो शेल नंबर वन जो है ना वो लो एनर्जी शेल होता है और जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हो ना तो एनर्जी लेवल इंक्रीजेस ठीक है रिमेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर मतलब दिस इज शेल नंबर वन फिर उससे आगे टू आएगा फिर थ्री आएगा फिर फोर आएगा फिर फाइव आएगा और इस तरह चलता जाएगा ठीक है तो आपके पास ये सारे शेल्स हैं अच्छा ना रिमेम्बर कि इन अब शेल के बारे में ना आपने उसको कंसिडर करना है Not as some circle, yeah. It's it's purely energy, purely energy. It's not a, it's not a physical thing. ठीक है. Shell self represent करता है energy levels को. तो मैं अब ये show कर रहा हूँ कि energy level से होगा क्या? Imagine an electron that's stuck in an s orbital, in a spherical orbital around the nucleus. एक सेम सर्कल बन जाए. ठीक है. So imagine an electron that's stuck in a spherical orbital around the nucleus. Let's go. 
और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना दैट हैज वेरी लो एनर्जी इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये न्यूक्लियस जो बीच में ना पॉजिटिव न्यूक्लियस वो इसको पकड़ के बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इट्स बजिंग अराउंड इन दैट स्पेस ठीक है वो इधर उधर घूम रहे इस इसी स्पेस के अंदर ना कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बट इट कॉन्ट गेट वेरी फार अवे क्योंकि द इलेक्ट्रॉन इज नॉट वेरी एनर्जेटिक तो वो न्यूक्लियस है ना अट्रैक्ट अट्रैक्ट होगा एंड द इलेक्ट्रॉन वुड एग्जिस्ट वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ओवरकम कर सके उसकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स को ये बात क्लियर है यस यस सर। ठीक है तो रिमेम्बर के इलेक्ट्रॉन अगर तो ये जो पहला शेल होता है ना लो एनर्जी ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल जो है ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के काफी करीब होंगे क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है दे कॉन्ट रियली फ्लाई अवे ठीक है दे कॉन्ट दे नॉट एनर्जेटिक इनाफ तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बस करीब करीब ही बास कर रहे होंगे अच्छा सो वॉट हैपन्स इफ द इलेक्ट्रॉन हैज हाई एनर्जी एंड इट स्टिल ऑक्यूपाइंग एन एस ऑबिटल ठीक है तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हो गया थोड़ा एनर्जेटिक तो एनर्जेटिक अगर हो गया तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस की अब ये थोड़ा हाई एनर्जी पे चला गया ठीक है ये वाला लो एनर्जी था एंड दिस वन नाउ इज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन तो एटम वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन इज मोर एनर्जेटिक सो इट्स इट्स द इलेक्ट्रॉन नाउ मच फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है वो अभी भी बस कर रहा है बट इट्स मोर एनर्जेटिक सो सो द इलेक्ट्रॉन कुड बी फाउंड इन एरियाज मच फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो ऑबिडल का साइज क्या हुआ है थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ऑबिडल क्या जगह थी ऑबिडल चीज क्या थी वो जगह थी जहां पे आपको There's a high probability of finding an electron. तो अब वो स्पेस जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो गया इलेक्ट्रॉन इज बजिंग मूविंग अराउंड मच फास्टर एंड इट हैज मच मोर एनर्जी इट कैन ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द न्यूक्लियस सो द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस ये बात क्लियर है यस सर। ठीक है तो ये जो शेल्स होते थे ना ये शेल मतलब इट्स नॉट इट्स नॉट फिजिकल सस्ट के वो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन दूर है जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन बड़े शेल है यस सर अगर वो एनर्जी हाई है इलेक्ट्रॉन की तो वो निकल स्केप नहीं कर जाएगा नहीं और ज्यादा हाई करते रहोगे वो निकल ही जाएगा बाहर स्टेप्स में इंक्रीज होगी ना मतलब एक पॉइंट था एक पॉइंट के बाद वो इतना एनर्जेटिक हो जाएगा कि लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो इतना दूर निकल गया कि वो अब न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड ही नहीं है वो निकल जाएगा बाहर तो बात ठीक है तुम्हारी क्लियर है किस पे इलेक्ट्रॉन बस पॉइंट है इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल गई है ना So electron would be much further away from the nucleus. So remember, shell is not a physical thing. Just like here, it's made. So you have remember basic level. Here, there are three orbitals. Okay, it's the same S, P, D orbitals, right? Ah, uh, either the orbital is small in size. It means that the electron is very close to the nucleus. It's very close to the nucleus. It's buzzing around in spaces right next to the nucleus. Yeah, that is the orbital. that would be much further away matlab it it would it would be a much bigger orbital theek hai uh, shape uski wahi hogi bas electron is buzzing around in a much bigger space to ye shell ka matlab hai theek hai jo ke aap isse relate kar sakte ho ki electron 
قریب ہوگا تو اس کا مطلب انرجی کم ہے نیوکلیس سے زیادہ اٹریکٹیڈ ہے دور ہوگا تو اس کا مطلب الیکٹران از ویری فار اوے ٹھیک اٹس اٹس ویری انرجیٹک از اس کلیئر مطلب سیم ایگزیکٹ چیز جو ہوگی نا وہ پی میں ہوگی کہ آپ کے پاس نا پی آبلز ہیں تو اگر الیکٹران کے پاس انرجی کم ہوگی تو وہ ابھی لیٹ سے ایکس ایکسس کے اوپر گھوم رہے ہیں یہاں پہ کہیں ٹھیک ہے ان دس اسپیس وہ ایکس ایکسس پہ ٹو اینڈ فرو کہیں نہ کہیں موو کر رہا ہے تو یہ لو انرجی ہے ہو سکتا ہے الیکٹران بہت زیادہ انرجیٹک ہو جائے تو الیکٹران کا جو ایریا ہوگا نا جو وہ آکیوپائی کر رہا ہوگا دیٹ وڈ بی مچ بگر ٹھیک ہے سو ناؤ دا الیکٹران از کائنڈ آف آکیوپائنگ اے مچ بگر اسپیس تو دیٹس دیٹس اے لو انرجی الیکٹران اس کے لیے نا ورڈ یوز کریں گے کہ لوور شیل کا ٹھیک ہے اب سے اور یہ جو ہے نا یہ ہائی انرجی اب سے نا شیل نمبر جب دیکھو گے نا تو آپ نے وہ کوئی فزیکل چیز نہیں ازیوم کرنی آپ نے ازیوم کرنا ہے کہ اٹس دا انرجی لیول اس کا بس مطلب ہوگا کہ اگر لوور شیل میں تو اس کا مطلب ہے الیکٹران جو ہے نا نیوکلیس کے اٹس ویری کلوز ٹو دا نیوکلیس اگر وہ ہائر شیل کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹران از ویری انرجیٹک اینڈ اٹس مچ فردر اوے فرام دا نیوکلیس تو دیٹس دیٹ مین اٹس گوئنگ بی ان دا ان دا ہائر شیل ٹھیک ہے از اس کلیئر اچھا اب آ جاتے ہیں کہ اس پہ موو کرتے ہیں کہ ویو ڈن آل تھری تھنگس ٹھیک ہے یو ہیو آبٹلس اینڈ آبٹلس کین بی گروپڈ ٹوگیدر اینڈ یو ول اسٹارٹ کالنگ دیم سب شیلس اینڈ دے ہیو انرجی لیولس دے ہیو شیل نمبرس دے ہیو پرنسپل کوانٹم نمبرس جو کہ ون ٹو تھری فور اسی طرح ہوتا ہے جیسا وہ لیولس میں ہوتا ہے اینڈ دے ریپرزینٹ دا انرجی کہ Is it less energy or is it more energy? ٹھیک ہے اس سے فرق کیا پڑے گا کہ سائز کے اوپر فرق پڑے گا دا الیکٹران وڈ بی مچ فردر اوے فرام دا نیوکلیس تو تینوں چیزیں ہمیں پتہ لگ گئی ہیں جس سے ہمیں الیکٹرانک کنفیگریشن لکھنی ہے نا دا فرسٹ تھنگ از ٹو لرن اباؤٹ دا ریپرزینٹیشن کہ ہاؤ ڈو یو ریپرزینٹ دس ٹف تو اس میں دا ویری فرسٹ تھنگ از کہ آبویسلی الیکٹرانس ہمیں پتہ لگ گیا کہ آبلس میں ہے تو ویری فرسٹ تھنگ از کہ آپ لکھو گے کہ الیکٹران ایس میں ہے یا پی میں ہے یا ڈی میں ہے واٹ ایور ٹھیک ہے تو جب بھی آپ الیکٹرانک کنفیگریشن لکھو گے ناؤ دا تھنگ از کہ فرسٹ تھنگ از یو کوٹ ایس پی اور ڈی اور ایف ٹھیک ہے واٹ ایور پھر اس کے بتاؤ گے کہ ہم نے الیکٹرانس اٹس کاٹ اور ریمبر یوزلی الیکٹرانک کنفیگریشن سب شیل لیول کے اوپر ہے کہ جی پی سب شیل میں کتنے الیکٹرانس ہے یا ڈی سب شیل میں کتنے الیکٹرانس ہے سو فار ایگزامپل دے کوڈ بی ون الیکٹران ان دی ایس ٹھیک ہے تو الیکٹران کا جو نمبر ہے نا وہ ادھر ٹاپ پہ ایز میرے خاص اس کو سپر اسکرپٹ کہتے ہیں میں نے ٹاپ کے اوپر یہ کارنر پہ لکھا ہوگا پی کے اندر چھ الیکٹرانس آ سکتے ہیں میکسیمم دا سب شیل پی تو بی بی دیر آر فور الیکٹرانس ناٹ سکس تو آپ اس کے اوپر نا فور لکھ دو گے مطلب میکسیم سکس ہو سکتے ہیں ڈی کے اندر میکسیم جو ہوتے ہیں نا دیٹ از ٹین تو لیٹ سے میرے پاس فائیو الیکٹران ہے ڈی کے اندر ٹھیک ہے سو سو کارنر کے اوپر یہ بھی ہم صرف ریپرزینٹیشن ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ پہلے وہ سب شیل کی ٹائپ بتاؤ گے کہ الیکٹرانس کہاں پہ پڑے ہوئے ایس میں پڑے ہوئے پی میں یا اور دے آر ان ڈی اینڈ دین یو ٹیل دیم کہ دا نمبر آف الیکٹرانس اور اس سے بالکل فرنٹ پہ نا دیس گوئنگ بی ا نمبر ریٹرن وچ از گوئنگ بی یور شیل نمبر فار ایگزامپل تھری لکھا ہوا ہے دیٹ مینس کہ اس کا جو انرجی لیول ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہے مطلب ون اور ٹو سے زیادہ ہے دس از شیل نمبر تھری اور اٹس کال دا پرنسپل کوانٹم نمبر تھری مطلب اس سے پہلے بھی کوئی نمبر ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی نمبر ہو سکتا ہے دیز آر یور دیز آر یور شیل نمبرس تو پہلے ایوری ٹائم وین یو وین یو گو اینڈ ڈسکرائب ان الیکٹران دس از ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈسکرائب دم کہ پہلے ابھی ہم نے وہ نہیں ڈسکس کیا کہ پتہ کس طرح لگتا ہے کہ الیکٹران کدھر ہے ٹھیک ہے واٹ وی آر جسٹ ڈسکسنگ از کہ ایف دیر از الیکٹران ان دی ایس 
this is how you're going to write it. Okay, you will tell them how many electrons are in the S and what energy do they have. Okay, so number of electrons in that particular subshell and uh, the shell number. Okay, is it less energetic or is it more energetic? Okay, that's all. Is this clear? This thing? Yes, sir. अच्छा उसके बाद फिर अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये कि मैं उसे फोर सोचूं कि चलो पहले उसको उसको कर लेते हैं ठीक है अब नेक्स्ट जो चीज है how do we figure out electrons are in here? Like if, if you have a sodium atom, you've got lots of electrons, okay? I will write the electronic configuration of sodium electron. Okay, 11 electrons, okay? That's 1s2, 2s2, 2b6, and 3s1. Okay, now how do we How did I figure out that there is usually a comma in the middle? Okay, what the electronic configuration at the moment tells you is okay, there's an S subshell, it's got two electrons and the and the electrons are very close to the nucleus. There, uh, there's an, there are two more electrons in the S subshell, uh, but this time the electrons are much further away from the nucleus. They're more energetic, second shell care. There, uh, there's six electrons in the P subshell, because PX, PY, PZ, three types of orbitals. So each one is filled up. And it's got uh, it's got this uh, uh, it's it's in the second shell. That means uh, that's also slightly energetic. And then one more S subshell. This electron that's in some of the most energetic. Okay, so this is how electronic configurations would be written from now on. Let's uh, first understand what would the atom look like. Now we are only discussing पता कैसा लगा कि how did you figure out के electrons कौन से subshell में अभी सिर्फ I'm just showing कि let's say this is x y and this is z axis ठीक है इसको imagine करो three dimensions के अंदर ठीक है x y and z axis and again the axes are just arbitrarily Arbitrary axis. Okay, beach me there's a nucleus. First thing says that we will discuss it. Its its meaning is the first thing says that there's an S subshell which we know is spherical, but it's a it's a low energy S subshell. Just a second. Acha. We know it's a spherical region around the nucleus, and there are two electrons in that spherical region, or both low energy. A first shell, first shell, ka matlab hai, the electrons have the least energy. So there are two electrons in this tiny area, buzzing in this area. Yahan pe. Acha, phir, you've got an you've got an S subshell again, but this time the difference is that also has two electrons, but this time the difference is that's a higher energy. S subshell. So that means the electrons are now kind of more energetic. So just a second, you circle bunja. Asha, so As a second wala, okay? There's again an S subshell, but now the two electrons are kind of more energetic. They're still occupying a spherical region, but now the spherical region is much bigger. So there are two electrons buzzing in this space over here. And uh, that's a much bigger space. The electrons are kind of more energetic, okay? So this tiny region over here, that's a 1s2. This bigger region over here, that's a 2s2. I said, remember, uh, these regions are overlapping, okay? If they buzz the bees, karte hai, dekha na, they're all crossing each other's path. Some would be low energetic bees, okay? Wo nucleus ke bilkul saath saath buzz around kar yongi. The other two electrons, they're also occupying a spherical region around the nucleus buzzing in this space over here. Lekin they'll be occupying a much bigger space. 
और उनके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी ठीक है ये क्लियर है यहां तक yes, अच्छा फिर आ जाएगा टू पी सिक्स टू पी सिक्स का मतलब है कि देर इज पी एक्स ऑर्बिटल पी वाई एंड पी जेड तो दिस मीन्स के देर इज गोइन बी टू इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी बजिंग इन दिस वो बीच में ही ना फ्लाइज दो और आ गई ठीक है वो इधर एक्स एक्सिस पे ना दे बजिंग इन दिस एरिया ठीक है दैट्स टू पी एक्स फिर टू पी वाई होगा आपके पास उसके इलेक्ट्रॉन्स ना इधर वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे और फाइनली इसको सही कर लें अच्छा फाइनली दे गोइंग बी टू पी जी एज वेल तो ऑन टॉप ऑफ दोज फोर इलेक्ट्रॉन्स अब ये छह इलेक्ट्रॉन्स इसके भी आगे दो इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहे होंगे ठीक है ऑन द जी एक्सेस दो इलेक्ट्रॉन्स पासिंग ओवर हेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर ठीक है इमेजिन ये करो ये सारी बीज मिक्सअप हुई है लेकिन दे ऑल ऑक्यूपाइंग डिफरेंट रीजन ठीक है तो टू इलेक्ट्रॉन्स बीच में इधर उधर घूम रहे हैं ठीक है दो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर घूम रहे हैं द टू इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर एंड फाइनली दर इज वन एक्स्ट्रा बी ओवर हेयर दैट्स इन दैट्स इन द 3s1 ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है इसका मतलब है कि इसका जो रीजन होगा ना ये काफी बड़ा रीजन होगा ऑक्यूपाई होगा क्योंकि थर्ड शेल है थर्ड शेल का मतलब है द इलेक्ट्रॉन इज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं अच्छा थर्ड शेल का मतलब है कि के द इलेक्ट्रॉन इज रियली एनर्जेटिक तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो ना ये घूम रहे हैं बहुत एनर्जेटिक है तो वो न्यूक्लियस से काफी दूर होगा ठीक है सो इट्स गोइंग बी बजिंग अराउंड इन दीज आउटर स्पेसेस ठीक है लेकिन इट वुड बी ऑक्यूपाइंग स्पेरिकल रीजन एज वेल क्योंकि वो थर्ड शेल में सो दिस इज हाउ दी एटम लुक्स लाइक इट्स नॉट ए वेरी क्लीन रिप्रेजेंटेशन के एटम के अंदर ना वो पहले पहले वाले जो एटम थे ना वो बड़े बड़े नीट और क्लीन होते थे कि ये शक्ल थी वो इस तरह लगता था कि हर इलेक्ट्रॉन ना अब थोड़ा सा ना वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जंबल अप है एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन वही है कि मक्खिया इर्द गिर्द घूम रही है ठीक है एक्सेप्ट के द फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर रियली दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी तो वो इधर कहीं द बजिंग अराउंड इन दिस टाइनी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है दे नॉट एनर्जेटिक टू एस अगेन स्पेरिकल रीजन दे टू मोर बीज दैट्स बजिंग अराउंड इन दिस स्पेस ओवर हेयर एंड एंड दे स्लाइटली मोर एनर्जेटिक फिर टू पी उनका बस बीज बज कर रही है लेकिन दे हैव दे स्पेसिफिक लोकेशन के दो इधर घूम रही है एक्स एक्सिस पे दो इधर घूम रही है वाई एक्सिस पे दो इधर घूम रही है जी एक्सिस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रही है और ये एक है जो बहुत ही एनर्जेटिक है और वो एस में यानी स्पेरिकल रीजन सो इट्स वो इधर दूर दूर घूम रही है ठीक है द बाइर तो सो दिस इज हाउ एन आइटम वुड लुक लाइक यू वॉन्ट बी आस्ट टू ड्रॉ दिस ठीक है मतलब ये कभी भी आ सकता है वैसे आज तक आया नहीं है ठीक है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप आइटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू लुक लाइक दिस उसमें होगा ये आपका ना वेलेंस इलेक्ट्रॉन है थ्री एस ठीक है दैट्स योर वेलेंस इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है द इलेक्ट्रॉन इज रियली फार अवे मतलब कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा ना ये बाहर वाले को निकालेगा तो ताकि आपको हर चीज का मतलब पता हो थ्री का मतलब है इट्स वेरी एनर्जेटिक सो द इलेक्ट्रॉन वुड बी मोस्ट लाइकली फाउंड इन अस्पेरिकल रीजन दैट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मतलब बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना सबसे ज्यादा दूर ये होगा न्यूक्लियस से तो ये जो बी होगी ना ये घूम रही होगी इन दिस आउट स्पेस ओवर है अच्छा ये दिस इज हाउ एन आइटम वुड लुक लाइक अभी हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि ये पता कैसा लगा कि ये इसकी कन्फिग्रेशन थी वो फिर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ डू यू फिगर आउट एन आइटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बट जस्ट बी क्लियर के दिस इज हाउ एन आइटम वुड लुक लाइक यू वोट बी आस्ट टू ड्रॉ दिस लेकिन आपको ना एक विजुअल अंडरस्टैंड क्योंकि ड्रॉ करना मुश्किल है वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप ड्रॉ करो देखिए मस्ट हैव दिस विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग एंड एनर्जी लेवल का क्या मतलब है ठीक है जब भी कोई रिएक्शन यस हाउ डिड यू नो के तीन एस ऑर्बिटल्स और एक पी ऑर्बिटल है हां नहीं वो नहीं नहीं वो वही तो मैंने बताया कि वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हाउ डिड वी फिगर आउट केस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये ठीक है राइट तो अभी तो मैं खाली बस दे रहा था कि दिस इज व्हाट एन एटम वुड लुक लाइक ठीक है सो वी हैवंट डन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेट नेक्स्ट क्लास में ना हम अब हम फिगर आउट करेंगे कि ई क्वेश्चन के हाउ डू यू फिगर आउट के एस में दो होंगे टू एस में दो होंगे टू पी में सिक्स होंगे थ्री एस में वन होंगे तो वो सारा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एनी आइटम इज केवन एंड यू यूड बी एबल टू फिगर आउट 
कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ठीक है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो इतना मसला नहीं है ये चीज़ बस क्लियर होनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है ऑबिटल सबशेल एंड एंड शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज दिस क्लियर ठीक है चलेगी और किसी को कोई क्वेश्चन होना वो मेरे से पूछ ले इसके बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम विल बी राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सारा जो है ना वो ये सारा हम लिख रहे होंगे खुद से ठीक है चले ठीक है ओके देन एवरीवन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लीव यहाँ पे बस ना एक प्रेजेंट लिख दो इसके अंदर चार्ट में ठीक है मेक श्योर बिफोर लीविंग राइट प्रेजेंट इन द चार्ट किसी और ने बनाया हुआ पता ही अलाउड नहीं है स्कूल को अलाउड नहीं है अगर आप लोग वो मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है अगर तो बाकी कोई बना हुआ फिर बना लो लेकिन वैसे वो स्कूल की पॉलिसी नहीं है व्हाट्सएप की अगर आप लोगों ने बनाया हुआ उसमें एक कर लो कि एक बंदा कोई भी चीज शेयर करनी हो ना वो कोई मुझे मैं नहीं हूँ उसमें बस हाँ ठीक है ठीक है सारे टीचर्स ने बनाया है नहीं अगर बनाया अगर बाकी ने बनाया है फिर बना लो ठीक है ये ना ओके सिर्फ मैंने बनाया है ठीक है चलें ठीक है अगर वो बनाने चलें ठीक है ओके ठीक है लाफ़ेस